ഖത്ത ഹോം റെസിപ്പീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിഷുകളാണ് ഒന്ന് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റും ഈസിയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള റെസിപ്പിയാണെന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ റെസിപ്പി ബീഫ് പാസ്ത ആണ് മിൻസ്ഡ് ബീഫ് വെച്ച് വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലും പാസ്ത നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അടുത്ത റെസിപ്പി കുനാഫയാണ് ഒരു സ്വീറ്റ് ഡിഷാണ് പക്ഷേ കുനാഫ വെച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ സേമിയ ഓർമസിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ കുനാഫ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം ഇങ്ങനെ നോക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കനും ഓൾ ബട്ടണും നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എത്തുന്നതാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് റെസിപ്പി ചിക്കൻ ബിരിയാണിയിലോട്ട് പോവാം ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇത് സുർബിയാൻ സ്റ്റൈലിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും സാറ്റിസ്ഫൈയിങ്ങും നല്ല ഒരു മെത്തേഡുമാണിത് അപ്പോൾ ഞാനിത് കാണിക്കും ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് സോക്ക് ചെയ്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്യാണ് ഒരു നാല് കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ വെള്ളം ചൂടായതിന് ശേഷം അരി ഇടുക അത് അരിയിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക നാരങ്ങ നീര് എല്ലാം പിഴിഞ്ഞു ഇത് ഒരു നാല് മിനിറ്റ് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒന്ന് കുക്കായി കിട്ടും അത്രയും മതി കൂടുതൽ കുക്കാക്കണ്ട എങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർച്ചൊക്കെ കയറി അതിനെ ഒട്ടി പിടിക്കും ഇതൊന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു രണ്ട് വലിയ സവാള ഒന്ന് എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കുക ഒരുപാട് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ആക്കണ്ട ഒരു മുക്കാൽ പങ്ക് ഒരു ഷാലോ ഷാലോയും ഡീപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു 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 മുക്കാൽ പങ്ക് ഫ്രൈ ആക്കിയാൽ മതി ഇനി ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള മസാല ഒരു നാല് അഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു നാല് അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി രണ്ട് പച്ചമുളക് തക്കാളി ഒരു തക്കാളി പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ സവാള അതിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ഒരു പങ്കാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാട് രണ്ട് ഏലക്ക ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഗ്രാമ്പു ഒരു ചെറിയ സ്റ്റിക്ക് പട്ട ഇത് ഇത്രയും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ആ മിക്സിയിലൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള മസാല ഒരു അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ അടുപ്പിച്ച് മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചിക്കൻ ബോൺലെസ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ബോൺ ഉള്ളതും എടുക്കാം നമുക്ക് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ഞാൻ ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഏതാണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ചിക്കണൊക്കെ ആ ചിക്കണിലെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ച് ചിക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടും ഇനിയൊരു ബിരിയാണി പൊട്ട് എടുക്കുക നമ്മൾ ഏതിലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിലെടുക്കുക ആ പാൻ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ് ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ അതിനകത്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഇനി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഈ ഈ ചിക്കൻ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ആ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രൈ ചെയ്ത സവാളയിൽ രണ്ടാമത്തെ പങ്കും കൂടെ ഇതിനകത്ത് ഇടയാണ് ഇനി ഒരു പങ്കും കൂടെ ബാക്കി മാറ്റി വെച്ചേക്കുക അത് ഇനി ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള നമുക്ക് മല്ലിയലയും കൂടെ ഇട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം ഒരു കവർ ചെയ്തൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളൊരു ഏതാണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളമൊക്കെ ഊറി വരും ചിക്കനിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ആ ഗ്രേവി ഒന്ന് കുറച്ച് നമുക്കൊന്ന് കട്ടി ഒരു കുറുകിയ ഒരു ഗ്രേവി കിട്ടണം ഒരുപാട് ലൂസ് ഗ്രേവി അല്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിക്കുക അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ആഡ്
കാഷ്യൂസും നട്ട്സും ആണ് അതൊക്കെ റീസൺസും ആണ് ഇനി ലെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണ് അതിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഈ കറി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അപ്പം വെക്കണം അതിന് മേലെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രൈഡ് അനിയനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച റൈസും കൂടെ അരിയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് പതുക്കെ ഒന്ന് ലെയർ ചെയ്ത് ഈവനായിട്ടൊന്ന് ലെയർ ചെയ്യുക അതിന് മേലെ ബാക്കി ഉള്ള ഫ്രൈ ചെയ്ത ഉള്ളിയും കൂടെ അതിനകത്ത് ഇട്ടു മല്ലിയില ആവശ്യത്തിന് എല്ലാം മല്ലിയില പുതിനയിലൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളത് പോലെ നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലെ മേലെ കാഷ്യൂസും റീസൺസും പിന്നീട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നെയ്യ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു രണ്ട് നൂറ് ഗരം മസാല പിന്നീട് കുങ്കുമപ്പൂ അലീച്ച പാലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത പാല് ആയാലും മതി അതൊരു കളർ നല്ലൊരു അട്രാക്റ്റീവ് കളർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഒന്ന് മൂടി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുക നല്ല മണമുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ബിരിയാണി നമുക്ക് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതായത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അധികം അരപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കാരണം എല്ലാം അരച്ച് ചേർത്ത് അരപ്പായത് കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കും ഇത് കഴിക്കാൻ ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ അടുത്ത റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം അത് ബീഫ് പാസ്ത ആണ് പ്രിപ്പറേഷനിലോട്ട് പോകാം ഇതിനായിട്ട് പാസ്ത കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു വെള്ളം ഒന്ന് ബോയിലായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു സ്പൂൺ എണ്ണയും ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പും ഇട്ട് അതിലേക്ക് ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാസ്തയും കൂടെ ഇട്ട് ഒന്ന് ബോയിൽ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പാസ്ത ഒന്ന് കുക്കായി കിട്ടും അതിലേക്ക് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ഒന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് തണുത്ത വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് എടുക്കുന്നത് നന്നാ നല്ലതായിരിക്കും ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ബീഫ് പാസ്തയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബീഫ് മിൻസ്ഡ് ബീഫ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും കുരുമുളകും കൂടെ ചേർക്കുക ഏതാണ്ട് കുരുമുളക് അര സ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി മുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂണും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര സ്പൂണും മല്ലിപ്പൊടി ഒരു സ്പൂണും ചേർത്ത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇനി ഇതിനായിട്ടുള്ള ഗ്രേവി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം പാസ്തയ്ക്കുള്ള അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിൽ ഒരു വലിയ സവാള അത്യാവശ്യത്തിന് വലിപ്പമുള്ള ഒരു സവാള അത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു പകുതി ക്യാപ്സിക്കവും കൂടെ ചോപ്പ് ചെയ്തതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ബീഫ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ബീഫും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ചും കൂടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളകും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഇനി ഇതിലേക്ക് പാസ്ത സോസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് പാസ്ത സോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ പൂരി പ്യൂരി ആഡ് ചെയ്യാം കെച്ചപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാഗിയുടെ കൂടെ കിട്ടുന്ന മാഗി മസാല ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വരുത്താം ഇപ്പോൾ പാസ്ത സോസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിലേക്ക് ഒരു അര കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂറ് കുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കുക്കായി വന്നതിന് ശേഷം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ നമ്മൾ സീസണിങ്സ് എല്ലാം നോക്കി ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് പാസ്ത ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാസ്ത ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓപ്ഷനിലാണ് ഇനി എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബീൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുക്ക് ചെയ്ത ബീൻസ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡ്രൈഡ് പാർസലിങ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമുക്ക് മല്ലി മല്ലിയില അല്ലെങ്കിൽ പുതിനയില എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഒറിഗാനോ വേണമെങ്കിൽ ഒറിഗാനോ ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് ഫ്ലേക്സ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഡ്രൈഡ് ഫ്ലേക്സ് പാർസലിയാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചീസ് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ചീസ് ആഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ഒരു
നട്ട്സും പിന്നെ ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഞാൻ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് നെയ്യും ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഷുഗർ നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ആ ഷുഗറിൽ തന്നെ ഈ വെർമസിലിയും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുക്കായി വരും ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഷുഗർ മെൽറ്റ് ആവും ഈ പെർമിസ്ലിയും നല്ലതുപോലെ അതിനകത്ത് നിന്ന് മിക്സായി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുക്കായി വരും ഇനി ഇതിനകത്തുള്ള ഫില്ലിംഗ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഏതാ ഫില്ലിങ്ങിനായിട്ട് രണ്ടര കപ്പ് പാലും മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കോൺഫ്ലവർ പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ വാനില എസൻസും ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ വാനില എസൻസും പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ടെട്ടാതെ മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഒരു സോസ് പാനിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊന്ന് കുറുകി വരും അപ്പം നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം കൈവിടാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പം കുറുകി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനേക്ക് നമ്മൾ ക്രീം ചീസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹോം മെയ്ഡ് ക്രീം ചീസാണ് ക്രീം ചീസിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഈ വീഡിയോയിൽ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ക്രീം ചീസിൻ്റെ ഇങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പാൽ പിരിച്ച് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു മെത്തേഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചീസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു കാൽ കപ്പ് അടുപ്പിച്ച് ക്രീം ചീസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഏതാ ചീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് അനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം ഈ ചീസ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇത് നമുക്ക് ലെയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയിൽ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബട്ടറോ ഗീയോ വെച്ചൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ വേമസിലി മിക്സ് ആദ്യം ഒരു പകുതി പകുതി വേമസിലിയുടെ മിക്സ്ചർ നമ്മൾ വെച്ചൊന്ന് ലെയർ ചെയ്യുകയാണ് നല്ല ഈവനായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ മിക്സും കൂടെ ലെയർ ചെയ്യുകയാണ് കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് ലെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ മൊസറല്ല ചീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് നല്ലൊരു ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ നമ്മൾ അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഒരു വലിയ ഒരു ടെക്സ്ചർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചീസ് ആഡ് ചെയ്തത് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അൺസോൾട്ടഡ് ചീസ് ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള വേമസിലി മിക്സ്ചറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ബേക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ബേക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സോസ് പാനിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അത് വേറെ റെസിപ്പി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം ലാസ്റ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന മേളിക്കൂടെ നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പം ഒരു ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് ഒരു കപ്പ് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് നാരങ്ങ നീരും റോസ് എസൻസും ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്ത് ഏതാണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു തിള വരുമ്പം അതൊന്ന് കുറച്ച് വെച്ച് ഏതാണ്ട് ഒരു അഞ്ച് തൊട്ട് ഏഴ് മിനിറ്റ് വരെ അതൊന്ന് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് കിട്ടും ഇനി ബേക്ക് ചെയ്ത കുനാഫേര മേലെ കൂടെ ഈ സിറപ്പ് മുഴുവനെ ഒഴിക്കുക കുനാഫ റെഡി ഇനി ഇത് സോസ് പാനിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ സോസ് പാനിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് മുറി അങ്ങ് കുക്കായതിന് ശേഷം അതിനെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് മറ്റ് സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം സോസ് പാനിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ഷുഗർ സിറപ്പ് അതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് ഡ്രസ്സിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പൊടിച്ച പിസ്ത പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ പിസ്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പൊടിച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമുക്ക് സോസ് പാനിലും ഓവനിലും ഇതും ഒരുപോലെ നമുക്ക് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വേമിസിലി വെച്ച
തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് നാരങ്ങ നീര് ഓരോ സ്പൂണായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ കുറച്ച് അത് പിരിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടാമത്തെ സ്പൂണും കൂടെ ഒഴിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂൺ ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിരിഞ്ഞ് വരും ഇതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് കോട്ടൺ ക്ലോത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മസ്ലിൻ ക്ലോത്തോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം ഇത് നല്ല വെള്ളം നല്ല ഇതാവണം പിഴിഞ്ഞെടുക്കണമെന്നില്ല കുറച്ച് വെള്ളം ഇരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് കെട്ടി വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതോ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയിലെടുത്ത് ഇതൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലതുപോലെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ക്രീം ചീസ് റെഡിയാവും നമുക്ക് കേക്കിനും ഡെസേർട്ടിനൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ക്രീം ചീസ് ഒരു റെസിപ്പിയാണത് ഈ മൂന്ന് റെസിപ്പീസും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇതേപോലെയുള്ള റെസിപ്പീസായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം സ്റ്റേ ഹെൽത്തി സ്റ്റേ ഹാപ്പി സ്റ്റേ സേഫ് സബ്സ്ക്രൈബ് പ